హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామిన్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేబి ఊపర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మొన్న నేను వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకున్న బ్లౌజ్ వర్క్ చాలా బాగుందని ఎలా చేశారు షేర్ చేయమని చాలామంది అడిగారండి సో అదే ఇవాళ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను అండ్ ఈ వర్క్ మనం బయట చేయించుకుంటే మినిమం టు మినిమం టూ థౌసండ్ రూపీస్ అన్న అడుగుతారండి లిటరల్లీ ఐదు వందలు కూడా ఖర్చు కాలేదు అంతకన్నా తక్కువలోనే ఈ బ్లౌజ్ వర్క్ ఇంట్లోనే ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసేసిన బ్లౌజ్ పైన చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు లిటరల్గా ఒక్క రోజులోనే అయిపోతుందండి సో దీనికోసం ఫస్ట్ ఈ హ్యాండ్ లోపల పేపర్ పెట్టేసుకుంటున్నా ఎందుకంటే మనం గమ్తో స్టిక్ చేస్తాం కాబట్టి అండ్ ఈ హ్యాండ్కి కింద సైడ్ నేను ఇలా ఆర్ట్స్ లాగా కొంచెం వీ షేప్లో పెట్టించాను అనమాట ఎందుకంటే కొంచెం అరవంకి మోడల్లో అలా వస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా మనం స్ట్రైట్గా కుట్టుకున్నా కుట్టించుకున్న ఈ వర్క్ చేసుకోవచ్చు సో ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్తో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ వర్క్తో స్టార్ట్ చేశానండి ఇవి ఇలాగా కుందని చుట్టూ వైట్ స్టోన్ ఉన్నది నాకు రెడీమేడ్గా దొరికింది అనమాట యాక్చువల్గా పెద్ద సర్కిల్ దొరుకుతుందేమో అని చాలా వెతికాను బట్ పెద్ద రౌండ్ అయితే దొరకలేదు సో ఈ చిన్నదే దొరికితే ఇది కూడా గ్రీన్ కలరే కావాలి ఎందుకంటే నా శారీ గ్రీన్ కలర్ కాబట్టి ఆ గ్రీన్ కలర్ పెద్ద స్టోన్ ఉండి ఒక రెండు స్టోన్ లైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అది ఎక్కడ పెట్టాలో ప్లేసింగ్ ఫస్ట్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి నేను ఇది భుజబంది టైప్లో వర్క్ అనుకున్నాను సో అందుకని ఆ సర్కిల్ కరెక్ట్గా ఎక్కడ కావాలో చూసుకొని చేతికి మనం బ్లౌజ్ వేసుకొని చూడాలి ఫస్ట్ అప్పుడు మనం సర్కిల్ ఎక్కడ కావాలి అన్న దాన్ని బట్టి మనం మార్క్ చేసుకొని స్టిక్ చేయాలి సో ఈ కుంద నుండి చుట్టూ స్టోన్ లైన్ ఉన్నది ఒకటి ఫైవ్ రూపీస్ పడిందండి నేను రెండు తీసుకున్నాను విడిగా కుంద దొరికినా మనమే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఆ కుందని స్టిక్ చేసి స్టోన్ లైన్ పెట్టుకోవచ్చు బట్ విడిగా అంత పెద్ద గ్రీన్ కుందని నాకు దొరకలేదు అందుకే అది తీసుకున్నా ఇంకా దానికి పెద్ద సర్కిల్ అవ్వడం కోసం దాని చుట్టూ బాల్ చేయిని యాడ్ చేస్తున్నానండి మనకి వర్క్ మెటీరియల్ దొరికే షాప్స్ అన్నిట్లోనూ దొరుకుతుంది ఇది నేను నాచారంలో హనుమాన్ టెంపుల్ వెనక సైడ్ గల్లీలో మెటీరియల్ షాప్ ఉంది అమ్మే షాప్ వర్క్ కూడా అక్కడే చేస్తారు అక్కడ తీసుకున్నాను బాల్ చైన్ అయితే మీటర్ టెన్ రూపీస్ అండి నేను అన్నిటివి ప్రైజెస్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను సో దట్ మీకు కొంచెం క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది రెండు లైన్లు బాల్ చైన్ స్టిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టోన్ చైన్ స్టిక్ చేస్తున్నానండి స్టోన్ చైన్ మీటర్ ట్వంటీ రూపీస్ అండి ఇక్కడ బాల్ చైన్ నేను ఫైవ్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను అలాగే స్టోన్ చైన్ కూడా ఫైవ్ మీటర్స్ తీసుకున్నాను ఇవి కూడా ఒక రెండు లైన్లు వేసేద్దాం అనుకున్నా ఎందుకంటే కుందన్ చుట్టూ రెండు స్టోన్ లైన్లు ఉన్నాయి అందుకని బాల్ చైన్ చుట్టూ కూడా రెండు స్టోన్ లైన్లు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చేయాల్సింది ఏంటంటే అది ఒక సర్కిల్ షేప్లోనే రావాలన్నమాట మనం ఎందుకంటే రౌండ్ అనుకున్నాం కాబట్టి అండ్ మీ శారీ ఏ కలరో ఆ కలర్ కుందని మధ్యలో స్టిక్ చేసుకొని కూడా మనం ఇది చేసేయచ్చు మిగతా అంతా బాల్ చైన్ స్టోన్ చైనే కాబట్టి వాటి కలర్తో పని ఉండదు ఇలా ఇంకొక లేయర్ కూడా చేశాను నెక్స్ట్ ఇంకొక బాల్ చైన్ అలాగా రెండు లైన్లు వేసి తర్వాత ఇంకొక స్టోన్ చైన్ రెండు లైన్లు వేసి అలా అనమాట ఇదేంటంటే మనం స్టిక్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క లైన్కి మనం గమ్ రాసామనుకోండి నెక్స్ట్ లైన్ వేసేటప్పుడు గమ్ అంటించేటప్పుడు ఆ ఫస్ట్ అంటించింది అప్పుడే డ్రై అవ్వదు కదా సో అది కదిలిపోతూ ఉంటుంది అందుకని గ్లూ రాసుకునేటప్పుడే ఎంత సర్కిల్ కావాలో మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటే అంతవరకు మొత్తం ఇలాగా గ్లూ అప్లై చేసేసి అన్ని సర్కిల్స్ ఒకేసారి పెట్టేసుకోవచ్చు లేకపోతే అది ఆరక ముందే మనం కదుపుతూ ఉంటే అది కొంచెం అటు ఇటు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని మీరు వీడియోలో చూసినట్లయితే గ్లూ కూడా నేను మూడు లైన్లకు సరిపడా అంత అప్లై చేసేసుకున్నా సో సేమ్ అలాగే బాల్ చైన్ ఒక మూడు లైన్లు మళ్ళీ స్టోన్ చైన్ ఒక రెండు లైన్లు స్టిక్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఓన్లీ గమ్తోనే అంటిస్తున్నారు వాష్ చేసినప్పుడు ఊడిపోవాలని చాలామంది అడిగారండి నేను చాలా వర్కులు చేశాను గమ్ అంటించి అలాగా వాష్ చేస్తే ఏది ఊడిపోలేదండి ఇప్పటి వరకు బట్ అలానే విగ్రస్గా వాష్ చేసేయకూడదు అండ్ అలాగే నేను స్వెట్ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేస్తా సో అందుకని వేసుకున్న ఒకసారికి వాష్ చేసేయాల్సిన అవసరం రాదు సో ఇలాంటి వర్క్స్ వాటి అన్నిటికీ కూడా స్వెట్ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేసి అవసరం అయితేనే వాష్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే బీట్స్ చైన్ గోల్డ్ బీట్స్ చైన్ వాటర్ తగిలితే త్వరగా నల్లగా అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సర్కిల్ పర్ఫెక్ట్ షేప్లో మంచిగా వచ్చిందండి కరెక్ట్గా సెంటర్ చూసుకొని అంటించాలి నెక్స్ట్ ఇలా ఒక బీట్స్ చైన్ యాడ్ చేస్తాను గోల్డ్ బీట్స్ చైన్ ఇవి క్లిప్ స్టోన్స్ అని దొరుకుతాయండి ఇవి నేను స్క్వేర్ షేప్ తీసుకున్నాను మనకి ఇవి తులం ట్వంటీ రూపీస్
క్లిప్ స్టోన్స్ సరే పట్టినాయి అండి ఈ బ్లౌజ్కి సో అందుకని మీరు మీ సైజు ఒకవేళ నా చేయి చిన్నది కాబట్టి తక్కువ పడింది ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా కొంచెం హెల్దీగా ఉంటారు చేయి సైజు పెద్దది అనుకుంటే ఇంకొక ట్వంటీ గ్రామ్స్ అలాగా ఎక్స్ట్రా తీసుకొని పెట్టుకోవడం బెటర్ నార్మల్ కుందన్స్ అండ్ చిప్స్తో పోలిస్తే ఇవి కొంచెం రేట్ ఎక్కువ అని చెప్పచ్చండి బట్ ఇవి కొంచెం బాగుంటాయి చూడ్డానికి బాగుంటాయి సేమ్ మగ్గం వర్క్ చేయించినట్టుగా వస్తాయి అనమాట సో బీట్స్ లైన్ పెట్టేశాను కదా దానికి పైన కింద ఈ స్క్వేర్ షేప్ అంటిచ్చేస్తున్నాను స్క్వేర్ షేప్ ఇలా పైన కింద ఒక లైన్ అంటించిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను తీసుకున్నాను సేమ్ ఇలాంటి క్లిప్ స్టోన్ వే డ్రాప్ షేప్ అనమాట అంటే మనకి ఇలాగ లీఫ్ లాగా వస్తుంది దీనిలో కూడా మనకి సైజెస్ ఉంటాయండి సో మనం చూసుకోవాలి మూడు పెట్టుకొని చూసుకోవాలి అంటే మన ఈ స్క్వేర్ దాని పైన ఈ డ్రాప్ షేప్కి పెడుతున్నాను నేను సో మనకు సైజ్ కరెక్ట్గా చూసుకుంటే తెలుస్తుంది ఇది కూడా మనకి టెన్ గ్రామ్స్ ట్వంటీ రూపీస్ అండి ఇవి నాకు మొత్తం నాలుగు తులాలు పట్టినాయి అంటే ఫార్టీ గ్రామ్స్ పట్టినాయి స్క్వేర్ దాంతో పోలిస్తే ఇవి ఇంకొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ వచ్చినాయి గమ్ పెట్టి మనం ఈ క్లిప్ స్టోన్ని అక్కడ పెట్టి కరెక్ట్గా మనకి షేప్ అంటే అది మనకి డ్రాప్ షేప్ కాబట్టి స్ట్రైట్గా వచ్చేలాగా చూసుకొని అంటే మన వేళ్ళు కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి కదా వాటికన్నా సో అందుకని ఇలా పెన్సిల్తో మనము వాటిని కరెక్ట్ పోర్షన్లో పెట్టుకొని జస్ట్ దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే మంచిగా స్టిక్ అయిపోతుందండి వేల్తో మనం పెడుతుంటే అది స్ట్రైట్గా వచ్చే లోపల పక్కన ఇంకో రెండు మూడు కదిలిపోతాయి అనమాట సో అందుకని పెన్సిల్ కానీ ఇట్లాంటి షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉన్నాయి ఏమన్నా తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా వాటి కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టచ్చు సో డ్రాప్ షేప్ అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఈ రౌండ్ షేప్ తీసుకున్నానండి ఇవి కూడా క్లిప్ స్టోన్సే రౌండ్ షేప్ చిన్నవి అనమాట సో ఇవి ఏంటంటే ఆ డ్రాప్ షేప్ పైన ఇవి స్టిక్ చేస్తున్నాను ఇవి రెండు తులాలు సరిపోతాయండి ఇవి చిన్న సైజు కాబట్టి ఎక్కువ క్వాంటిటీ వచ్చినాయి అనమాట సో ట్వంటీ గ్రామ్స్ సరిపోయినాయి మొత్తం బ్లౌజ్కి సో ఇవి కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అండ్ మనకి రివర్స్లో అలాగా బ్యాక్ సైడ్ ఏమో బ్లాక్గా ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్ మాత్రమే స్టోన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఇవి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి మనం పెన్సిల్తో పెన్సిల్ టిప్కి కొంచెం గ్లూ అంటించి దాంతో మనం పెడితే చాలా ఈజీగా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు బ్లౌజ్ పైన ఇదిగోండి అన్నీ పెట్టేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది స్ట్రైట్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు అనిపించింది ఫస్ట్ బాల్స్ లైన్ మనం స్ట్రైట్గా పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ స్ట్రైట్గా వస్తాయి అనమాట సో పెట్టిన వెంటనే కదిపేయకూడదు జస్ట్ కొద్దిసేపు ఆరని ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది హాఫ్ హాఫ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒక సైడ్ కదా నెక్స్ట్ సర్కిల్కి ఇంకో సైడ్ అది డ్రై అయ్యాక పెట్టుకోవాలి దీన్ని అలా డ్రై అవ్వనిచ్చి ఇంకొక హ్యాండ్కి మనం హాఫ్ పెట్టేసుకోవడం బెటర్ మిగతా స్క్వేర్ షేప్ అండ్ డ్రాప్ షేప్తో పోలిస్తే రౌండ్వి కొంచెం చిన్నగా ఉండడం వల్ల అవి కొంచెం కరెక్ట్గా పెట్టడం కొంచెం మనకి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్లా ఉంటుంది ఫస్ట్ మామూలుగా గమ్ పెట్టేసుకొని మొత్తం లైన్లో వాటి పైన అంతా స్ట్రైట్గా పెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత పెన్సిల్తో వాటి అన్నిటినీ కరెక్ట్గా అలైన్ చేసుకోవాలన్నమాట స్ట్రైట్గా వచ్చినట్టు ముందు రఫ్గా ఇలా పెట్టేసుకుంటే ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా అవుద్ది ఒక్కొక్కటి పెన్సిల్తో పెట్టేదానికన్నా ఇది కొంచెం ఫాస్ట్గా అయినట్టు అనిపించింది నాకు అన్నీ మామూలుగా అన్ని స్ట్రైట్గానే ఫస్ట్ వచ్చేయాలని ఏం లేదండి అన్నీ ప్లేస్ చేసుకుని తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా పెన్సిల్ తోటి వాటిని స్ట్రైట్ గా అని ప్రెస్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ మధ్యలో మనం పెండెంట్ లాగా ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాం కదండి వాటికి కొంచెం హ్యాంగింగ్స్ లాగా ఉంటే బాగుండు అని అనిపించింది అందుకని పైన సైడ్ కాకుండా ఓన్లీ కింద సైడ్ మాత్రం ఒక హ్యాంగింగ్ టైప్ లో ఇవ్వడం కోసం అని అక్కడ డ్రాప్ షేప్ సేమ్ క్లిప్ స్టోన్స్ స్టిక్ చేస్తున్నాను కింద హాఫ్ సర్కిల్ కి మాత్రమే అనమాట ఇది పైన సైడ్ పెట్టట్లేదు ఈ డ్రాప్ షేప్ వాటి కింద మళ్ళీ ఆ రౌండ్ మన క్లిప్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి కదండి అవి స్టిక్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి హ్యాండ్ అంతా ఇలా భుజబంది మోడల్లో వచ్చేసింది సేమ్ రెండు హ్యాండ్స్కి ఇలా చేసేసాను అండ్ నెక్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి సేమ్ మన హ్యాండ్కి ఎలా అయితే ఒక లైన్ తోటి హైలైట్ చేసామో సేమ్ అలాగే నెక్ పార్ట్కి కూడా వేసేస్తున్నాను మనం ఏంటంటే బ్లౌజ్ ఫుల్ వర్క్ అని అనుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్లో చూసుకోవాలి ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఆ భుజబంది మోడల్ అంటే ఇప్పుడు అంతా జ్యువెలరీ మోడల్ వర్క్సే ఎక్కువ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి సో ఆ భుజబందీనే ఎక్కువ హైలైట్ చేస్తాం కాబట్టి నెక్కి మాత్రం జస్ట్ సింపుల్గా చేసేస్తున్నాను అనమాట దీనికి గోల్డ్ బీట్స్ చైన్ తర్వాత ఒక స్టోన్ లైన్ నెక్స్ట్ ఒక గోల్డ్ బీట్స్ చైన్ అంటే మూడు లైన్లకు సరిపడా గ్లూ ఒకేసారి రాసుకుంటే బెటర్ బట్ ఫస్ట్ గోల్డ్ బీట్స్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం స్ట్రైట్గా రావడానికి అది స్ట్రైట
గోల్డ్ బీట్స్ లైన్ స్టోన్ లైన్ మళ్ళీ గోల్డ్ బీట్స్ లైన్ ఇలా స్టిక్ చేసాను నెక్స్ట్ మనం హ్యాండ్కి ఏదైతే వర్క్ చేసామో సేమ్ అదే వస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ షేప్ మనం క్లిప్ స్టోన్స్ అతికించి దాని తర్వాత డ్రాప్ షేప్ అండ్ దాని తర్వాత రౌండ్ షేప్ ఇలాగే అనుకున్నాను సో దట్ ఇది సేమ్ హ్యాండ్కి ఉన్నట్లే ఉంటుంది అండ్ అలాని మరీ సింపుల్గా కాకుండా మరీ గ్రాండ్గా కాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఈ క్లిప్ స్టోన్స్ స్టార్టింగ్ పెట్టడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ తర్వాత మనం ఒక హ్యాండ్ పెట్టేయంగానే మనకి ఇంకా ఫ్రీ హ్యాండ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎలా అయితే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది అన్నది మనకే అర్థమైపోద్ది సో ఇలాగ ముందు అన్ని ర్యాండమ్గా పెట్టేసి తర్వాత పెన్సిల్తో కరెక్ట్ పోజిషన్లో సెట్ చేశాను ఇప్పుడు బ్లౌజ్కి కింద సైడ్ బీట్స్ హ్యాంగ్ అవుతున్నట్టు ఇప్పుడు చాలా ట్రెండింగ్గా ఉంది ఆ డిజైన్ సో అదే నేను ఇక్కడ కుడుతున్నాను అనమాట దీనికి ఏంటంటే మనం కింద కుట్టు సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి దీనికే కొంచెం టెక్నిక్ అవసరం అండి మిగతా అదంతా మనం ఓన్లీ అంటించుకున్నాం కదా సో దీనికి ఏంటంటే మనం ప్రతిదానికి ముడేసుకోవాలా అన్న డౌట్ వస్తుంది ఫస్ట్ సో ఇది మాత్రం టెక్నిక్ ఐ మీన్ ఈ మెథడ్లోనే చేసుకోవాలి సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ నేను షుగర్ బీట్స్ తీసేసుకున్నాను ఒక రెండు తర్వాత ఒక పెద్ద బీడ్ ఎక్కిచ్చేసుకున్నాను మళ్ళీ ఒక షుగర్ బీడ్ ఆ తర్వాత గ్రీన్ బీడ్స్ ఇప్పుడు మనకి దొరుకుతున్నాయి మార్కెట్లో సో నాకు శారీ గ్రీన్ కాబట్టి గ్రీన్ తీసుకున్నాను ఒక గ్రీన్ బీడ్ ఎక్కించి మళ్ళీ ఒక షుగర్ బీడ్ ఎక్కించాలన్నమాట ఇది మన ఇష్టం నేను ఇలా ఎక్కించుకున్నాను సో అదే షేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలంటే ఈ కింద షుగర్ బీడ్ ఉంది చూడండి దాన్ని ఒక్కదాన్ని మిస్ చేసి గ్రీన్ మన బీడ్ ఉంది కదా ఆ కింద నుంచి సూదిని లోపల తీసుకెళ్ళాలన్నమాట వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చూపించడానికి చాలా జూమ్ చేసి నేను వీడియో షూట్ చేశాను సో ఈ గ్రీన్ బీడ్లోంచి ఫస్ట్ వేసిన షుగర్ బీడ్ వరకు మొత్తం ఇలా తీసుకొచ్చేయాలి అది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది లేండి కాకపోతే ఇది సేమ్ నేను ఎలా చేశానో అలాగే చూపిస్తున్నా చూడండి ఇదే ఫస్ట్ బీడ్ నేను వేయడం ఇలా లాగ్గానే ఇలా వచ్చేసింది అయ్యో ముడిపడిపోయిందా అని కొంచెం కంగారు పడ్డాను బట్ ఏం లేదు మనం ఆ లాస్ట్ బీడ్ని కొంచెం అంటే మనం దాని కింద నుంచి ఇలా వెళ్తుంది కదా సో దాన్ని మళ్ళీ ముందుకు లాగి అంటే ఇదిగోండి ఇలా వచ్చేసింది సో ఫస్ట్ది వేసినప్పుడు కొంచెం మనం ఆ టెక్నిక్ ఏంటో తెలుసుకోవాలన్నమాట సో కింద వేసిన బీడ్కి చుట్టూ గ్రీన్ వస్తుంది మిగతా ఎక్కడ మనకేమీ కనిపించదు అక్కడ మళ్ళీ ఇలాగ లోపలికి దింపేయడమే సూదిని సో మనం ముడి వేయాల్సిన పని ఏమీ ఉండదండి మనకి ఫస్ట్ ఒక దారం ఎక్కించేటప్పుడు ముడి వేస్తాం కదా అంతే అనమాట ఇదిగోండి ఇలా హ్యాంగ్ అవుతున్నట్టు వస్తుంది నేను ఇంకొకటి కుట్టి చూపిస్తాను మీకు కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుద్ది మనకి ఎంత గ్యాప్ కావాలో ఫస్ట్ చూసుకోవాలి నేను ర్యాండమ్గా ఇంత అని నేను నా మామూలుగా ఇలా ఫిక్స్ చేసుకున్నాను మీకు కావాలంటే మార్క్ చేసుకోవచ్చు నేను ర్యాండమ్గా ఇలా కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఒక షుగర్ బీడ్ ఒక పెద్ద బీడ్ మళ్ళీ షుగర్ బీడ్ గ్రీన్ బీడ్ అండ్ మళ్ళీ షుగర్ బీడ్ ఇన్ని చెప్పాను మీకు ఏం అర్థమైందో తెలియదు కానీ వీడియోలో చేస్తే మీకు అర్థమవుద్ది సో నాకు లిటరల్గా ఫస్ట్ ఆరు బీడ్లు కుట్టడానికి అరగంట పట్టిందండి తర్వాత ఆ టెక్నిక్ ఒకసారి అర్థమయ్యి దారం ఎలా పట్టుకుంటే మనకి ఇలా ముడి పడకుండా వస్తుంది ముడి అనేది పడదు కానీ మనకి బీడ్స్ చివరి దాకా రావాలంటే ఎలా పట్టుకోవాలి ఇదంతా మనం కుడుతుంటే మనకే అర్థమైపోతుంది ఒకసారి అది అర్థమైపోయిన తర్వాత అరగంటలో ఒక చేతికి కుట్టేసా అనమాట సో ఆ ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఆ ఫస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు వేసేంత వరకు కొంచెం ఆ స్లోగా నడుస్తుంది అనమాట అదే చెప్పాను కదండి ఆ రేయడానికి అరగంట పట్టింది నాకు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో అన్నీ స్టిచ్ మనం కుట్టేసుకోవాలి ఇదిగోండి గ్రీన్ బీడ్ ఫస్ట్ లాస్ట్ కేసిన షుగర్ బీడ్ని మిస్ చేసి గ్రీన్ బీడ్ లోపల నుంచి అనమాట మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను ఇలా లాగేసేయాలి ఆ దారాన్ని పట్టుకొని ఉండాలి ఇలా పట్టుకొని లాగితే అప్పుడు మనకి చివరి దాకా వస్తుంది సో అదొక్కటి టెక్నిక్ మీరు ఒక మూడు నాలుగు కుడితే అర్థమైపోతుందిలేండి ఇంకా తర్వాత అంటే అక్కడ గ్యాప్ ఉండకూడదు బ్లౌజ్కి కింద బీడ్కి గ్యాప్ ఉండకూడదు జస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోవాలన్నమాట ఇలాగా సో ఇలా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు మన శారీ ఏ కలర్ అయితే ఆ కలర్ బీడ్స్ తీసుకొని మనం కుట్టుకోవచ్చు మరొకసారి క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి ఇలా మనం ఏవైతే వరుసలో అన్ని బీడ్స్ వేసుకున్నామో అవన్నీ ఇలా వేసేసుకొని లాస్ట్ షుగర్ బీడ్ని ఒక్కటి మిస్ చేసి ఇలా గ్రీన్ బీడ్లోంచి ఫస్ట్ బీడ్ వరకు సూదిని తీసుకొచ్చేయాలి సూది మరీ లావుగా ఉన్నది ఎంచుకోకండి సన్నగా ఉన్నది చూసుకోండి ఇలా దారాన్ని పట్టుకొని మనకు ఆ బీడ్స్ బ్లౌజ్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలన్నమాట ఒకవేళ ఇలా వచ్చినా కొంచెం జరిపి మీరు ఇలా పూల్ చేశారంటే కరెక్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తుంది అక్కడ మళ్ళీ సూది లోపలికి దించేసి పక్కన ఏ ప్లేస్లో కావాలో ఆ ప్లేస్ వరకు మళ్ళీ సూదిని తీసేసుకోవాలి సో ఇలా మొత్తం ఆ ఆర్చ్ అండ్ బ్లౌజ్ లెంత్ అంతా
ఇంతకి గ్రీన్ బీట్స్ రేట్ అంతా చెప్పలేదు కదండి గ్రీన్ బీట్స్ వెయిట్ లెక్కన కాకుండా దండల్లాగా అమ్ముతున్నారన్నమాట సో నేను రెండు దండలు తీసుకున్నాను మనకి కొంచెం చిన్న సైజ్ దండలు అనమాట పెద్దగా కాకుండా రెండింటికి నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది ఒక్కొక్క దండ యాభై రూపాయలు అన్నారు సో రెండు తీసుకున్నాను నేను సో ఇదిగోండి మొత్తం బీట్స్ అన్నీ సేమ్గా ఇలా వేలాడుతున్నట్టుగా అన్ని ఇలా కుట్టేసుకున్నాను నేను మధ్యలో ఆర్చ్ లాగా పెట్టుకున్నాను కాబట్టి అది ఇలా వచ్చింది అనమాట షేప్ సేమ్ ఇలాగే రెండు హ్యాండ్స్కి కుట్టేసుకున్నాను చాలా ఈజీగా అయిపోయింది ఫస్ట్ కొంచెం టైం పట్టింది కానీ తర్వాత చాలా ఈజీగా అయిపోయింది డెఫినెట్గా మీరు స్టిచ్ చేసుకొని చూడండి చాలా ఈజీ బట్ వర్క్ మాత్రం చాలా హెవీగా కనిపిస్తుంది ఇదిగోండి వేసుకుంటే ఇలా ఉంది బ్లౌజ్ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగుందని చెప్పారు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువలోనే ఇంత సూపర్ వర్క్ మనమే చేసేసుకోవచ్చు సో నా ఈ వీడియో మీ అందరికీ ఎంతో కొంత హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే బ